రే పౌడర్ తెల్లగా ఉంది నాన్న ప్రస్తుతం పౌడర్ 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 అదే పెళ్లి కూతురేమో తరలించుకోపోవాలేమో ఇంట్లో నుంచి నిద్ర పోకపోతే సార్ మీద సోల్ మీద కుంకుని నిద్ర కుంకుని బాగా నిద్ర వస్తుంది సో ఈ రోజు స్లాబ్ స్లాబ్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఎయిట్ థర్టీ తర్వాత ముహూర్తం బాగుంది అన్నారు సో స్లాబ్ అయిపోద్ది మధ్యాహ్నం కల్లా ఫస్ట్ స్లాబ్ ఈరోజు మొత్తం వీడియో అంతా స్లాబ్ వాతావరణం మధ్యాహ్నం భోజనాలు ఎంత స్లాబ్ ఏందని చూపిస్తా పూజ చేయాలి ఇప్పుడు అక్కడ కొబ్బరికాయ ఎవరు ఎవరెవరు కొట్టాలి నేను కొట్టచ్చా నేను కొడతలే ఈయన కొడతా ఈ ఎండకి నల్ల కనపడుతున్నారు అందరు నాలసి ఈ కిటికీలో నుంచి షాడ్ పడుతుంది శంకుస్థాపనకి ఎక్కడ పంతులు రాబలేదా శంకుస్థాపన స్లాబ్ పూలింది స్లాబ్ జడేస్తే సరే మీ ఇద్దరు వస్తే చాలైతే మా అమ్మ వస్తుంది పోదాం స్కూటీ వెళ్దాం ఒక సెకండ్ నాకు వస్తాం స్కూటీ తాళం ఎక్కడ ఉంది చూపు అదే బాయ్ 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 వస్తానా నేను తీసుకుమో డాడీ పోతారా నువ్వు ఆడుతుంది అత్తపడు ఉండమంటే ఉండకపోతే పైన షో చూపించదా నేను లేను కదా చూపించదా నేను ఒకసారి చూపించొస్తా కదా పైన అంత షో లేసారా దగ్గర నుండి చేపించినట్టు ఉన్నావు రెండు రోజుల నుంచి చెప్పు దగ్గర నుండి చేపించిన అక్కడ కొద్దులే పాప నేను కొబ్బరికాయ కొట్టాల్సినప్పుడు పిలవండి నేను పైకి పోయి చూపించొస్తా కవిత నువ్వు నువ్వు ఎక్కబాక పైకి సో ఇదనమాట పరిస్థితి స్లాబ్ దాకా వచ్చేసింది ఫస్ట్ స్లాబ్ సో ఫస్ట్ స్లాబ్ కాబట్టి ముహూర్తం పెట్టుకుని పాపకి పాప నాన్నకి ఇవ్వన్నా వీడియో తిద్దు తాత అవి కూడా ఇక తేవటి ఎగర్తనా సో ఇలా వర్క్ చేసే వాళ్ళు అందరూ చాలా డేర్గా వర్క్ చేస్తుంటారు మేబీ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు 
ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఆ భయం ఏమీ లేదు మనకేమో చూస్తుంటే వణిగిపోతూ ఉంటుంది ఏంద్రా నాయన ఇల్లు కొసలో నిలబడ్డరు కట్టుకోలేదు ఏమి లేదు జాగ్రత్తగా పడతారేమో అనిపిస్తుంది కానీ మేము ఎన్ని చూసాం అన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ నిజమే అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్తో వాళ్ళకి ఏమీ కాదు కానీ జాగ్రత్తలు చెప్తాం మనం చెప్పాల్సింది సో అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పైకి వెళ్ళి ఆ స్లాబ్కి సంబంధించిన స్టీల్ అవన్నీ కట్టినారు ఆ స్లాబ్ కట్టేస్తారని నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం చూడడం నేను చూడలేదు ఇంతవరకు ఎన్ని పైన పడితే పాప ఎందుకు అర్థం కదా ఏమి నాన్న నువ్వు మాతో జరగాలంటున్నావు పో తాత కడిపోవచ్చుగా అర్థం కదా ఏం చూస్తుంది వస్తున్నా నువ్వు పడతా కొద్ది పాప నా చేతికి నేను ఎత్తుకుంటాను నేను ఎత్తుకుంటే నువ్వు పడేస్తావు అట్లా నీ కాడు కూడా నీ ఇష్టం జాగ్రత్తగా ఎక్కువ నేను ఇటు వస్తా సో ఇది మొత్తం వీళ్ళు దగ్గరుండి ఈ సపోర్ట్లు పెట్టడం కానీ ఇది ఆ రోజు చూశాను నేను ఎంత గందరగోళం కట్టేసి అసలు వేడుగా ఉంది కవిత సందులో నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంది ఆ తర్వాత మీకు ఏమి వినిపించు అన్నీ వాయిస్ ఓవర్లు ఇవ్వాల్సింది ఎందుకంటే ఒకసారి స్టార్ట్ అయిందంటే కవిత రచ్చ కవిత స్టైల్గా తీస్తుండ నేను సినిమా సినిమాలు తీసినట్టు తీస్తా ఖర్చులు డబ్బులు ఇస్తుంది మా వైపు ఏం కదా పని చేసుకున్న వాళ్ళకి రూపాయి ఎక్కువ ఇస్తే హ్యాపీ పోదా ఓ మెట్లు అయిపోయినాయా వరే వరే మెట్లు చూడలేదు నేను జాగ్రత్త సో ఇదనమాట పైకి వచ్చేసాం ఇది ఇది అట్ట ఎక్కుతుంది దీని మీద కాలు పెట్టాడు మేడా ఇది తెగవా అయితే నువ్వు జాగ్రత్త నువ్వు బాబా నువ్వు జాగ్రత్త బాబా పట్టుకోండు ఇదేమి సమస్యగా ఉంది అన్ని చూపలేదు వరకట వరబరి వరదే సో ఈరోజు స్లాబ్ ఇది పరిస్థితి డైరెక్ట్ గా పైకి వచ్చేస్తుందా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు కదా స్లాబ్ అవును నేను అది అంతవరకు చూసిన అది చూసిన కానీ ఇట్ట ఓహో ఇది కాదు సోషల్ మీడియాలో చూసా పైప్ ఉంటుంది లోపల మిషన్ తో పైప్ లోనే పడుతుంటది పుడత పడ్డట్టు అవును మిక్స్ పైప్ తో పోస్తారు ఫస్ట్ వచ్చినట్టు ఉంది అప్పుడే ఇవేది కరెంట్ ఇవన్నీ ముందే పెట్టేస్తారు లోపల కొన్ని అంటే మిగతాయి గోల్లో కొన్ని వస్తాయి స్లాబ్లో రావాల్సినవి ఇప్పుడు పెట్టేశారు నువ్వు దిగు దిగినా ఇది నాకే కళ్ళుగా అనవట్లేదు ఇవి పొడుచుకుంటున్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ చివరిలో ఉన్నాయి చూడు కట్నీ పొడుచుకున్నాయి మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కుతావు మళ్ళీ ఇది ఎట్లాంటి రోజు ఎక్కుతూ టైం కాని రోజు నీకు పరిస్థితి బాగుంటుంది ఇప్పుడు నాయన ఇక అట్ట దిగిన అవు నువ్వు అరవై ఐదు ఏళ్ళలో నువ్వు వెళ్ళేసి ఆడు కూర్చో ఇంకెందుకు ప్రశాంతంగా ఓ ఇది నడిచిపోవడానికి మీరు ఓ బండి పోవడానికి వస్తున్నా పోతున్నా మీరు చెప్పాలి కదా నాకేం తెలుసు కలిపోతున్నా 
అంటే అది తీసుకునే పని లేకుండా పగిలింది కవిత ఇప్పుడు నువ్వు కొట్టలేదని ఫీల్ అయింది ఎవరు పెద్దలు ఉంటే వాళ్ళు అంతే నువ్వు తల్లి పెద్ద అయితే జాగ్రత్త సరే కింద బాత నేను ప్రశాంతంగా పని చేసుకోవాలంటే నువ్వు కిందకి వెళ్ళాలి పాపం తీసుకోండి నా టెన్షన్ కింద పడతారమ్మా ఇది అయితే వాళ్ళు బాబా వాళ్ళు వదిలిపెట్టి వస్తా ఇంటి కాడ ఎందుకు బాయ్ అదిత బాయ్ రా
కూలింగ్ ఉంటుంది తాగేసెళ్తా సో గట్టిగా ఐదు నిమిషాలు కూడా లేదు కవిత వాళ్ళు ఎందుకు ఇంక అక్కడ ఏం చేస్తారని పంపించేస్తున్నా ఎండా నేను చూసుకుంటా నేను కూడా చూసిద్దే ఉందని కూర్చోండి తప్ప విషయం అయిపోయింది అసలు స్లాబ్ ఐదు నిమిషాలు స్లాబ్ అయిపోవాలి స్లాబ్ కావాల్సిన సాంగ్యంగా కొబ్బరికాయ కొట్టడం అయిపోయిందని చెప్పాలి మామిడికాయ తింటా నాలుగు మా కవిత ప్రేమగా ఒక మామిడికాయ తినిపోతురా అని ఎండకి ఎండా వాటర్ బాటిల్ కావాలని ఆడొస్తుంది ఈ మధ్య బాటిల్ అంటది బాటిల్ తీస్తే తింటాను ఆ రోజు బాటిల్ కారు నేను లేని చూసి రోజు కింద తింటున్నా నిన్న నిన్నేమో నిన్న రెండు తిన్నాను మూడు తిన్నాను గుర్తులేదు మొన్న మాత్రం రెండున్నర తిన్నా అయినా అయిపోవట్లేదు చాలా కాయలు తీస్తురి మామిడికాయ చూడండి ఎంత స్వీట్ గా ఎంత ఇదన్నీ ఉలోపాటు కాయలు కాదుగా కావాలి ఇవి కావలోనే వేరే చేలో ఉపయోగ తెచ్చాను నేను ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు రాజు ఫోన్ చేస్తున్నా ఏం చూస్తున్నావు ఉప్పు కారం సరిపోవు ఉప్పు కారం సరిపోదంట సో ఈ లాజిక్ ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాలా బ్రష్ చేసిందేపుడు తినాలా ఓ ఐదారు నిమిషాల తర్వాత తింటే కొంచెం మంచినీళ్ళు లాగి ఒక గ్లాస్ ఐదారు నిమిషాలు పోన్ చూడాలి కళ్ళలో కలిపెడు చూసుకుంటాయేటప్పుడు సీరియలే లేచిందే పెందరాళ్ళు లేస్తుంది ఆ సీరియల్ మిస్ అవుతాయి ఏమో అని రెండింటప్పుడు లేచినా సీరియలే ప్రేముడి సీరియల్ బలం ఉంది కదా అది ఇప్పుడు ఏం వద్దా ఏం వద్దా అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు యాప్స్ క్రియేట్ చేయని కూడా నేను క్రియేట్ చేస్తాను కట్టితే రెండు ఫోన్లు ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి చాలు నాయన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంకేమో ఆనందం టైం పాస్ చేయకూడదు ఆ ఉన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ చూపిపోతే అది ఇబ్బంది పడతాను బతికేది ఎన్ని రోజులు అన్న ఈ రోజు ఉన్నలో రేపు ఉంటామా సీరియల్ చూస్తూ ఉంటామా ఎప్పుడు హార్ట్ అటాక్లు వస్తాయో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం వస్తుందో సీరియల్ చూస్తేనే ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్లు వచ్చింది అదేం లేదు నాకు తింటే కదా ఈ స్వీట్ బాక్స్ నాకు ఈవెంట్ లో ఇచ్చారా నేను తినకుండా 
తినకుండా వీళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు తింటారని చేసి తెచ్చారు ఒక పనిగా ముప్పై సీట్లు ఇది అహ్మదాబాద్ లో ఫేమస్ అన్ని ఒకటే టేస్ట్ నాకు నచ్చలా తిన్ను టేస్ట్ ఇప్పుడు నాకు వెంటనే నువ్వు అన్న మాట అన్నాను కవిత చూద్దాం ఎలా ఉంది చెప్పిన ఆలసి కవిత అన్నదా అన్నట్టు ఉందా లేదా చెప్పదే దేనిలా ఉంది వర్క్ అయితే జరుగుతా ఉంది మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర రెండు గంటలకు అవుద్దన్నారు ఇప్పుడే కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకొని వచ్చాను వాళ్ళకి తాతారని ప్లస్ క్యాటరింగ్ కూడా చెప్పాను ఒక యాభై మందికి భోజనాలు చెప్పానంటే కవిత చెప్పిందంట జరుగుతూ ఉంది ఆడాలు కూడా ఎంత కష్టపడుతున్నారు చూడండి ఈ కష్టం మనం పడాలంటే చచ్చిపోమని అందరికీ ఒకేలా ఉండదు ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టించేది మా బావే సొంత బావ మా అక్క వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆయన కూడా ఒకప్పుడు అదే ఆ మోసే కాడి నుంచి వచ్చి మేస్త్రి అయ్యి మేస్త్రి కాడి నుంచి ఇల్లు కట్టారు ఆయనకి వచ్చాడు ఎదుగుతురా వచ్చాడు అంతే ఏ పని చేసినా మనం ఫస్ట్ చిన్న పనితో స్టార్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉండి పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలా అలా అడుగులు వేయాలి ఎవరైనా జీవితాంతం మోస్తాను జీవితాంతం కష్టపడతాను కష్టం కదా సరిపోతాయి అన్న ఈ ప్రస్తుతానికి వస్తానికి సరిపోతు చాలండి కుల్ఫీ 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 కోసం పని ఆగిపోయింది మా బావ నన్ను తిట్టుకుంటున్నాడు పెద్దమ్మ ఐసు 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 కుల్ఫీ కొత్త డ్రెస్ లో రెడీ అయ్యాడు కుల్ఫీ తెచ్చిన కోసం తినపడు బాయ్ బీస్ రూపీ వాళ్ళ తీన్ పాపుంది పాపుంది అయిపోయిందా అయిపోయింది బా మొత్తం నేను తిని వెళ్ళిపోవడానా తీయనా సరి లేదా ఏం చూ పడదు కదా దుమ్మ ఇక్కడ ఏంటి బిర్యానీ ఎక్కడ ఉంది బిర్యానీ ఫస్ట్ లో ఉంది బిర్యానీ నువ్వు కూడా తిన్నాను ఎందుకు మే నేను తినేస్తా పాప తీసుకుపోతాలే కదా ఏంట అయిపోతే అందరం వెళ్ళాం మిగతా వాళ్ళు ఖాళీ ఉండే వాళ్ళు రై ఇప్పుడు ఏమంటారా రై ఇప్పుడు ఏమంటారా ఏమంటారు రైస్ వేసుకోండి మొత్తానికి సాయంత్రం వచ్చాము అందరం కవిత నేను మా బాబు అందరం వచ్చాం మొత్తానికి ఒక రెండు వందల బ్యాగులు సిమెంట్లు అయిందంట స్లాబ్కి 
ఊరికి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తాను ఎంత బాగా రెండు వందల బ్యాగులా రెండు వందల బ్యాగులు సిమెంటు నాలుగు గంటలు పట్టింది అంతే ఐదు గంటలు పట్టింది ఐదు గంటలు పట్టింది స్లాబ్ ఏం చెప్పు పాప ఏందో చూపించాలంటుంది పాప ఇది చివరికి పోవాలంట రే అట్లా దిగకూడదు మీ నాయన కూడా దిగలేడు మీ ముత్తాత కూడా దిగలేడు ఆడికి కింద పడతారు ఇడియట్ సో అది పరిస్థితి అది మెట్లు వేయాల్సింది బాబా అది దిగాలంటే మా నాయనకి కూడా ఇబ్బంది ఉంది ఇంకా అది కదా ఆ సైడ్ నుంచి ఒక్కసారి అన్నీ చూపించేసి క్లోజ్ చేస్తా ఒకసారి చూపిద్దామని రెండు వందల బ్యాగులు సిమెంట్లు ఒక్క బ్యాగ్ వచ్చి మూడు వందల అరవై రూపాయలు మూడు వందల అరవై రూపాయలు రెండు వందల బ్యాగులు అంటే రెండు మూళ్ళు అరవై వేలు రెండు వందల పన్నెండు ఎనభై వేల రూపాయలు సిమెంట్ అయింది అంటే బా అమ్మా ఏమి ఇల్లు కడతాం అయ్యా ఎనభై వేలకి ఇల్లు అంతా వచ్చేదంట ఒకప్పుడు ఎప్పుడు తప్పదు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానంటున్నాం కాబట్టి నాకు ఏది అనిపిస్తే ఏది తెలిస్తే అది ఆ కంకర్ ఉండింది ఇక్కడ అంతా ఒక ట్రక్ అంతా ఆ ట్రక్ కంకర్ అయిపోయి ఆ పక్క సగం అయిపోయింది ఒక టిప్పర్ అంతా ఇసుక కూడా ఒక టిప్పర్ అయిపోయింది ఒక టిప్పర్ రెండు టిప్పర్లో క్లీన్ అయిపోయింది మొత్తం కాకపోతే జాగ్రత్త ఇవ్వు అది ప్రస్తుతానికి చెప్పాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేముంది కాబట్టి చెప్పాల్సింది నేను ఇల్లు స్టార్ట్ చేసి ఇల్లు స్టార్ట్ చేసి మేము మార్చి ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ఎయిట్ మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ ఏ మార్చి ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ఎయిట్ ఎయిట్ కాబట్టి మార్చి ఎనిమిది అయితే మార్చి ఏప్రిల్ మే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ నా పాప వ్యాంజనీ స్వామి గుళ్ళు పూజ చేద్దాం అంటే మనకి ఇంట్లో కుదరలా అందుకని చెప్పి సిక్స్త్ నా సెవెంత్ నా ఆంజనీ స్వామి పూజ చేసి మూడు నెలలు అయింది ఒక ఒక ఫ్లోర్ స్లాబ్ అయిపోయింది ఓయమ్మా ఈ ఒక్క ఫ్లోర్ కే చుక్కలు కనపడ్డాయి ఎన్ని ఏమి రేట్లు పెరుగున్నాయి అన్ని తాకాలంటే భయం వేస్తుంది ఇక మేము అన్ని గ్యాప్లు పెట్టినాం అనమాట ఈ విండోస్ ఏంటి కొత్త ఇంకోటి దర్వాజాలు ఏం పెట్టలేదు తర్వాత పెడదాం అనేసి గ్యాప్ పించాము అది ఇంకా ఒక క్లారిటీ రాలేదు పట్టుకు పట్టుకు ఆ దర్వాజాలు కిటికీలు మేము ఇంకా పెట్టలేదు అది యూపీవీసీ పెట్టాలా ఇంకోటి ఏంటి కొత్త చెక్క పెట్టాలా ఐరన్ పెట్టాలి ఏదో నాలుగు రకాల యూపీవీసీ కన్ఫామ్ చేయడమా అదే ఒక క్లారిటీ కోసం ఇంకా గ్యాప్ ఇచ్చాము అది మధ్యలో కూడా పెట్టచ్చు అంట కదా పెట్టచ్చు కదా కొంతమంది ముందే పెట్టి పెడతారే కొంతమంది అంటే చెక్క అయితే పెడతారు ఎందుకంటే సైడ్లు కొమ్ముల్లాగా వస్తాయి కదా వాటి ఏమంటారు అది పెట్టలేదు మేము గ్యాప్లు ఇచ్చేసి పెట్టాము చాలా కిటికీలు భయంకరమైన కిటికీలు వస్తే దానికి కొంచెం తగ్గించాము మొత్తం వెంటిలో వేసినాము బాగా పెట్టారు మా ఇంజనీరు మేము ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేసి కొంచెం తగ్గించాము అంటే మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూపించు ఇదే ఇదే ఏసీ కూడా సరిపోదు వేడి అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది ఇలాగే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇంకా ముందు ముందు ఉంటాయి అనమాట ఇంటీరియర్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో నా నుంచి ఏ సలహాలు కావాలో ఆ సలహాలు ఉంటాయి ఏదేది ఎంత రేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్గా చెప్తాను బ్యాంక్ లోన్ అప్లై చేశాను ఇది కూడా చెప్పాలా అది ఇంకో వీడియోలో చెప్తాలేదు అది ఏమవుతుంది ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ అనేది అది ఎంతవరకు వచ్చింది మనీ వచ్చిందా లేదా అది ఏంటి ప్రాసెస్ అనేది సపరేట్ వీడియో చెప్తాను అది ఇంతవరకు వీడియో మా పాప టార్చర్ పెడతా ఉంది అర్థం చేసుకుంటారు అది బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాగ్రత్త పాపను నేర్చుకోవాలి